लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता नवनवे प्रवाह पाहायला मिळत आहेत यातच काँग्रेस पक्षातील पक्षनिष्ठ नेत्यांची पक्षातील असलेली नाराजी राज्यात काँग्रेसमधील गटबाजी आणि अंतर्गत वाद मोठ्या प्रमाणात समोर येऊ लागलाय यामुळे काँग्रेसमध्ये गोंधळाचं वातावरण असल्याचं समोर आलं आहे गटबाजीमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदावरून निरुपम यांची उचल मागणी करून मिलिंद देवरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे चंद्रपूर मतदारसंघातील नाराजीमुळे जाहीर केलेला उमेदवार काँग्रेसला बदलावा लागला आहे औरंगाबादमध्ये पक्षाच्या ज्येष्ठ आमदारांनीच बंडाचा झेंडा उगारला आहे तर रामटेकमध्ये पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोरी झाली आहे त्याआधी विरोधी पक्ष नेत्याच्या मुलानेच भाजपात प्रवेश केल्यानं पक्षात निरुत्साह आला भाजपाचा मुकाबला करण्याच्या तयारीत असलेल्या काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांचीच लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही असा पवित्र घेतला होता या गोंधळात काँग्रेसला राज्यात लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार असल्यानं काँग्रेस नेत्यांनाच पराभवाची झास्ती लागून राहिली आहे लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीसच्या महाराष्ट्रातील पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी रामटेक लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे दोन दोन उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी दाखल झाले आणि काँग्रेस मधला गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला काँग्रेस नेते किशोर गजभी आणि नितीन राऊत या दोन्ही नेत्यांनी आपणच काँग्रेस अधिकृत उमेदवार असल्याचं सांगत उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीसच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र सुजय विखे पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला राष्ट्रवादीने अहमदनगरची जागा आपल्या मुलासाठी सोडावी असा आग्रह राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राष्ट्रवादीकडे केला होता पण राष्ट्रवादीने ही मागणी फेटाळली होती आणि त्यानंतर सुजय विखे यांनी भाजपाचा रस्ता धरला त्यानंतर राधाकृष्ण पाटील यांनी देखील आपण राष्ट्रवादीचा प्रचार करणार नसल्याचं जाहीरपणा सांगितलं तर दुसरीकडे सांगली मतदारसंघातील माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनीही काँग्रेसला रामराम ठोकला सांगली मतदारसंघ हा काँग्रेसकडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाला देणारा असल्यानं पाटील यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला एकंदरीतच काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीचे चित्र पाहता काँग्रेसला ही निवडणूक लढणे आणि विजय मिळवणे कठीण जाणार असल्याचं दिसून येत आहे 